Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no um Tecmundo para falar que a Google já está com problema de estoques, né? Depois do anúncio do Pixel 2, Pixel 2 XL, tem também um relatório sobre acesso à internet no Brasil e outros destaques. Lembre de deixar o joinha, se você já conhece o canal, deixa o joinha. Se você ainda não conhece, deixa também, porque aí você vai receber mais vídeos recomendados como esse para assistir. Se não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve e clica no sininho para receber uma notificação sempre que a gente mandar um conteúdo novo. Claro, fica ligado, eu quero te ficar atualizado. A Google anunciou ontem o Pixel 2 e o Pixel 2 XL e alguns modelos deles já não estão mais disponíveis. Ontem começou a pré-venda dos novos aparelhos, mas o Pixel 2 estava disponível apenas nas cores preta, branca e azulada. Esta azulada já está fora de estoque. O Pixel 2 XL, disponível nas versões inteira preta e preta e branca também, ficou com status em falta em vários momentos desde ontem. Agora, só a versão preta e branca de 128GB está fora de estoque. O Pixel 2 XL preto e branco, associado a um plano da operadora Verizon, também está em falta. No ano passado, no lançamento da primeira geração do Pixel, a Google também teve problemas semelhantes. No fim das contas, as entregas foram atrasadas e isso deve acontecer novamente este ano. Os casos mais graves são do Pixel 2 branco de 64GB, que levará de 5 a 6 semanas, e do Pixel 2 azulado de 64GB, que poderá ser comprado só daqui 6 ou 7 semanas. Isso pode explicar o fato de a Google não levar o Pixel para o mundo todo. Ainda falando na Google, a loja oficial da empresa chegou ao Brasil, mas não adianta se empolgar muito porque não tem nenhum smartphone Pixel ou o notebook Pixelbook. Tem apenas o Chromecast 2 e o Chromecast Audio no catálogo da loja. E olha que ela não vende esses produtos diretamente, ela só redireciona os visitantes para páginas de outras varejistas que já comercializam oficialmente esses produtos. Mas o fato de a empresa agora ter uma página da Google Store no Brasil já é muito interessante e pode pintar coisa boa por aí. É provável que a Google esteja planejando distribuir seus produtos por aqui em algum momento, mas a empresa informou por meio de sua assessoria de imprensa que no momento não há planos concretos para trazer os novos produtos da empresa para cá. Problemas de produção e logística também para a Tesla, que fez apenas 260 unidades do Model 3 desde julho. A empresa entregou as primeiras 30 unidades do carro no último mês de julho, aí parece que a produção ia engatar uma quinta e ia embora. A ideia era seguir o plano de escalar a produção até chegar em 5 mil unidades por semana até dezembro de 2017 e 10 mil por semana até o fim de 2018. Mas surgiu um problema na produção e a empresa só conseguiu produzir essas 260 unidades nos últimos três meses. Detalhe que isso não é por semana não, é a quantidade total. A Tesla afirmou que está trabalhando para solucionar esses problemas, mas não vai ser fácil porque a expectativa da demanda já chegou a 700 mil unidades por ano. Já há consumidores cancelando suas pré-compras por causa dessa demora. A Lenovo lançou um notebook que os mais nostálgicos aí vão curtir porque ele é inspirado no casco ThinkPad de 1992. Essa versão moderna se chama ThinkPad Anniversary Edition 25 e tem praticamente o mesmo visual, mas claro, com configurações avançadas e hardware de ponta. Ela tem botões físicos para aumentar e diminuir o volume, logo multicolorido, LEDs indicadores de status e um teclado igual ao da máquina original. Mas as configurações são mais poderosas, né? Processador Intel Core i7 de sétima geração, 16 GB de memória RAM, SSD de 512 GB e placa de vídeo dedicada GeForce 940MX. A tela tem 14 polegadas com resolução Full HD, o sistema é o Windows 10 Pro. Só para comparar, o ThinkPad original tinha tela de 10,4 polegadas com resolução 640 por 480 pixels, 4 MB de DRAM e processador 486 de 25 MHz. O sistema era o MS-DOS 5.0, depois teve versões com Windows 3.1. Segundo a Lenovo, ele vai ser vendido em quantidade limitada em países selecionados, apesar de não confirmar exatamente quais serão essas localidades. O preço é de 1.900 dólares, cerca de 6 mil reais, numa conversão direta. A SanDisk está lançando uma série de cartões SD que aguentam temperaturas extremas. Essa linha se chama Industrial e aguenta temperaturas de menos 40 graus Celsius até 85 graus Celsius. 
tem uma versão SD com capacidade de 8 até 64 GB e tem também modelos micro SD com capacidade de 8 até 128 GB. E não é só resistente não, também tem altas velocidades de leitura com 50 MB por segundo e gravação com 80 MB por segundo. E ainda tem função de atualização de leitura automática para impedir que os dados acabem corrompidos. A SanDisk recomenda o uso desses cartões em equipamentos como câmeras de vigilância, drones, fábricas automatizadas e outros cenários semelhantes em que o ambiente possa ser pouco recomendável para uma pessoa comum. O Brasil é o quarto país em número de usuários de internet. Esse dado é de um relatório sobre economia digital divulgado pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Aqui, 120 milhões de pessoas estão conectadas, mais que isso só nos Estados Unidos, Índia e China. Porém, analisando pela porcentagem da população, o Brasil cai um pouco na lista. Aqui, 59% da população está conectada. Isso é menos do que no Reino Unido, Japão, Alemanha, Estados Unidos e Rússia. Outro dado apontado é que o percentual de lares conectados é de 59% nos centros urbanos contra 26% nas áreas rurais. No recorte regional, o índice é de 40% no Nordeste contra 64% no Sudeste. Ou seja, há desigualdade no acesso à internet, como em muitos outros serviços por aqui. Rapidinho para fechar o Hoje no Tecmundo, a gente comentou ontem a possibilidade da Microsoft levar o navegador Edge para o Android e iOS. Isso foi confirmado hoje. E essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Os links de tudo que a gente comentou aqui estão na descrição. Clica neles e confere mais detalhes. A gente volta amanhã. Até lá.